ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മണാലി ബിയാസ് നദിയുടെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ നഗരം കുല്ലു താഴ്വരയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ പട്ടണം പുരാതന കാലത്ത് ലഡാക്കിലേക്കുള്ള കച്ചവട സഞ്ചാരത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മണാലിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിനും പൈതൃകത്തിനും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു പുരാതന ഹിന്ദു ദൈവമായ മനുവിൽ നിന്നാണ് മണാലി എന്ന പേരുണ്ടായത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം മണാലി ദൈവങ്ങളുടെ താഴ്വര എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പുരാതന കാലത്ത് പ്രധാനമായും ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് രാക്ഷസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേട്ടക്കാരായിരുന്നു പിന്നീട് കാംഗദ്ദയിൽ നിന്നും വന്നെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാർ ഇവിടെ താമസിച്ച് കൃഷി തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇവിടെ ആപ്പിൾ കൃഷി വൻതോതിൽ തുടങ്ങി അക്കാലത്തും പിന്നീടും ആപ്പിൾ കൃഷി ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ പ്രധാന കൃഷിയായി മാറി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ കാശ്മീർ സൈനിക അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം മണാലി ഒരു പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറുകയായിരുന്നു ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മണാലി ഡൽഹിയുമായി ദേശീയപാത ഇരുപത്തിയൊന്ന് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പിന്നീട് ലേയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാര പാതയാണ് മണാലി റെയിൽപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഛത്തീസ്ഗണ്ഡ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററും പാത്താൻകോട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാൽക്ക മുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം ബുണ്ടാർ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനി ജാക്സൺ എയർലൈൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസും എയർ ഡക്കാനും ബുണ്ടാറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മണാലി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നാലിലൊന്ന് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത് മണാലിയിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ കിടുംബി അമ്പലം ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് കൂടാതെ മണാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റോഹ്താൻ പാസ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് പതിമൂവായിരത്തി അൻപത് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒരു സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ വേനൽക്കാലത്തും മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ പ്രദേശത്തിന് പറയാനുണ്ട് മണാലിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശമാണിത് രഹാല വെള്ളച്ചാട്ടം മണാലിയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം രോഹ്താൻ പാസിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ മനോഹരമായ രഹാല വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റാണി നാല മണാലിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് റാണി നാല വശിഷ്ഠ് മണാലിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം വരുന്ന ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെയാണ് വശിഷ്ഠ് സോളാങ് വാലി മഞ്ഞു പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം മണാലിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വളരെ മനോഹരമായ മഞ്ഞുമലകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ് മണിക്കരൻ മണാലിയിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലും കുളുവിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം ഹിന്ദു സിഖ് മതസ്ഥരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഗുരുദ്വാരകളുമുണ്ട് ചൂട് നീരുറവുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത മണ്ണിലെ ഗന്ധകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള നീരുറവകൾ ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ചൂട് നീരുറവകൾക്ക് എൺപത്തിയാറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ചൂട് 